بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر كرؤلو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابهم المطعين يولهت تي پڑيت تي پرفالت تو کنڈ ركن را والا يرأي وني پوٹر هندرين پول هندرين الحمد لله يردي تودر محمد نبي صلى الله عليه وآله وسلم أوره الميدم النارين پرسد تا كودم بطي نرخل أوره لأيبين بطي وند اتتما صحابا كره الميدم கேண்டன்றும் சலாத்தும் சலாமும் உண்டாவதாக என் அன்பிக்கு நீ சகோதர சகோதரிகளுக்கு இஸ்லாத்தின் காணிக்கையான இனிய சலாத்தை ஏற்றி வைப்பதில் மிக மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அஸ்லாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தாலா உபரகாத்து நாங்கள் நாலாந்த அஹ்லாக் மஜ்லிஸில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இச்சந்தர்ப்பத்தை வழங்கிய எல்லாம் உள்ள அல்லாஹுக்கு எல்லா புகழும் அலஹம்துல்லா அல்லாஹுக்கு சுபஹானு தாலா இந்த உலகத்தில் மனிதனை படைத்து இந்த மனிதன் தன்னுடைய மன இச்சை என்னென்ன விடயங்களில் கூறுகின்றதோ அந்த மன இச்சைக்கு கட்டுப்பட்டுத்தான் வாழ வேண்டும் என்று இல்லாமல் அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கின்ற அந்த கட்டளைகளை மனிதன் ஒழுங்கான முறையில் நிறைவேற்றுகின்ற பொழுதுதான் அவனுடைய வாழ்க்கை இன்பமான வாழ்க்கையாக சந்தோஷமான வாழ்க்கையாக அவன் விரும்பக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையாக மாறும் என்பதாக அல்லாஹுக்கு சுபஹானு தாலா நன்மாராயமாக நபி சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவர்கள் மூலமாக எங்களுக்கு எடுத்துரைத்திருக்கின்றான் எனவே மனிதனாக பிறந்த ஒவ்வொருவரும் அது ஆணாக இருந்தாலும் சரிதான் பெண்ணாக இருந்தாலும் சரிதான் அல்லாஹுடைய கட்டளைகளை எடுத்து நடப்பது அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பாரிய ஒரு பொறுப்பாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அல்லாஹ் இறுதி தூதர் முஹம்மபி சல்லாஹு அலிஹி வாலி வசல்லம் அவர்கள் மூலமாக எங்களுக்கு எடுத்துரைக்கி எடுத்துரைத்திருக்கின்ற ஒரு கடமைதான் நாங்கள் எங்களோடு செய்திருக்கின்ற உடம்படிக்கை நாங்கள் ஏனையவர்களோடு செய்திருக்கின்ற அந்த உடம்படிக்கை நாங்கள் அல்லாஹோடு செய்திருக்கின்ற அந்த உடம்படிக்கை என்ற அனைத்து உடம்படிக்கைகளையும் நாங்கள் சரியான முறையில் எடுத்து நடக்க வேண்டும் அவ்வாறு எடுத்து நடக்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு பலவிதமான நன்மைகள் கிடைக்கும் என்பதாக நபி சல்லா அலுவலாம் அவர்கள் வாக்குறுதி அளித்திருக்கின்றார்கள் அந்த வாக்குறுதிகளில் ஒன்றுதான் எங்களுடைய வாழ்க்கை நிம்மதியான ஒரு வாழ்க்கையாக மாறிவிடும் காரணம் என்னவென்று சொன்னால் அல்லாஹுடைய கட்டளையை நாங்கள் ஒழுங்கான முறையில் நிறைவேற்றுகின்றோம் அந்த கட்டளை தான் நாங்கள் உடம்படிக்கையை சரியான முறையில் நிறைவேற்றுவதாக இருக்கின்றது அல்லாஹுக்கு சுபஹானா தாலா சொல்லியிருக்கின்றான் நான் அளித்திருக்கின்ற அந்த கட்டளைகளை ஒழுங்கான முறையில் நிறைவேற்றுகின்ற பொழுதோ உங்களுக்கு என்னுடைய ரஹ்மத் கிடைக்கும் என்னுடைய கருணை பார்வை உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்பதாக அல்லாஹுக்கு சுபஹானா தாலா எங்களுக்கு வாக்குறுதி அளித்திருக்கின்றான் எனவே நாங்கள் அல்லாஹுடைய கட்டளைகளை சரியான முறையில் நிறைவேற்றுகின்ற பொழுது எங்களுடைய வாழ்க்கை இன்பமான வாழ்க்கையாக ஒரு அழகான வாழ்க்கையாக நாங்கள் விரும்பக்கூடிய அந்த வாழ்க்கையாக மாறிவிடும் அடுத்த ஒரு நன்மைதான் மக்கள் எங்கள் மீது வைத்திருக்கின்ற நம்பிக்கை உயரும் மக்கள் நாங்கள் கூறுகின்ற அந்த அனைத்து விடயத்தையும் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் காரணம் என்ன சொன்னால் நாங்கள் அளிக்கின்ற அந்த வாக்குறுதியை சரியான முறையில் நிறைவேற்றுவதாக இருக்கின்றது இவ்வாறு நடக்கின்ற பொழுது மக்களுடைய நம்பிக்கை எங்கள் மீது அதிகரிக்கும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய இழப்புகள் குறையும் நாங்கள் எங்களுடைய வாக்குறுதிகளை முறியடிக்கின்ற பொழுது வாக்குறுதிகளை சரியான முறையில் நிறைவேற்றாத பொழுது இழப்புக்கள் அதிகமாகிவிடும் அவ்வாறான இழப்புக்கள் நாங்கள் ஒழுங்கான முறையில் எங்களுடைய உடம்படிக்கைகளை சரியான முறையில் நிறைவேற்றுகின்ற பொழுது அந்த இழப்புக்கள் குறையும் 
அதற்கு மாற்றமாக நாங்கள் அளிக்கின்ற வாக்குறுதிகளை நாங்கள் செய்கின்ற அந்த உடன்படிக்கைகளை மீறுகின்ற பொழுதும் எங்களுக்கு இழப்புக்கள் அதிகமாக மாறும் அந்த இழப்புக்களில் ஒன்றுதான் எங்களிடம் இருக்கின்ற நண்பர்கள் எங்களுடைய குடும்பத்தினர்கள் எங்களுடைய சுற்றுச்சூழலில் இருக்கக்கூடிய உறவினர்கள் மக்கள் அனைவரும் எங்களில் இருக்கின்ற நம்பிக்கையே இழந்து விடுவார்கள் காரணம் நாங்கள் அளிக்கின்ற வாக்குறுதியை சரியான முறையில் செய்யாமல் இருப்பது தான் காரணமாக இருக்கின்றது மேலும் பார்ப்போம் சொன்னால் பொருளாதார ரீதியான நஷ்டமும் எங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கின்றது காரணம் என்னென்னு சொன்னால் நாங்கள் ஒருவரோடு ஒரு வியாபாரத்தை செய்கின்றோம் அந்த வியாபாரத்தில் நாங்கள் உடன்படிக்கையை மீறுகின்ற பொழுது அவர் எங்களோடு மீண்டும் அந்த வியாபாரத்தை செய்ய முடிய மாட்டார் எனவே எங்களுடைய பொருளாதார ரீதியாக முன்னேற்றமாக இருந்தாலும் சரிதான் எங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் சரிதான் முன்னேற வேண்டும் என்று சொன்னால் நாங்கள் செய்கின்ற உடன்படிக்கையை சரியான முறையில் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதனை ஒவ்வொரு மனிதனுடைய பகுத்தறிவும் எங்களுக்கு சொல்லித்தரக்கூடியதாக இருக்கின்றது மேலும் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் எங்களுடைய நல்ல நண்பர்களும் எங்களை விட்டு தூரமாகி விடுவார்கள் காரணம் நாங்கள் அளிக்கின்ற அந்த வாக்குறுதிகளை சரியான முறையில் நிறைவேற்றாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய் காரணமாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது மேலும் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் எங்களுடைய அந்த குடும்ப விடயங்களில் நாங்கள் கண்காணிக்கக்கூடிய ஒரு விடயம் தான் ஒரு சிறு குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி அந்த சிறு குழந்தைக்கு நாங்கள் அளிக்கின்ற வாக்குறுதிகளை சரியான முறையில் நிறைவேற்றாத சந்தர்ப்பத்தில் அந்த சிறு குழந்தை அந்த பிள்ளை எங்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றது காரணம் என்னவென்று சொன்னால் அந்த சிறு பச்சிலம் குழந்தையிடம் இருக்கக்கூடிய ஒரு இயல்பு தன்மைதான் யாரெல்லாம் வாக்குறுதியை அளிக்கின்றார்களோ யாரெல்லாம் ஒருவரோடு உடன்படிக்கை செய்கின்றாரோ அந்த உடன்படிக்கை சரியான முறையில் நிறைவேற்ற வேண்டும் அது மனிதனிடம் இருக்கக்கூடிய ஒரு இயல்பு தன்மையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அதற்கு ஒழுங்கான முறையில் அதனை ஒழுங்கான முறையில் செய்யாதவர்களுக்கு நாங்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிப்போம் என்பது மனித இயல்பு தன்மையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அதன் மூலமாக இழப்புக்கள் அதிகமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது எனவே ஒரு மனிதன் இந்த உடன்படிக்கை சரியான முறையில் செய்கின்ற பொழுது அவனுக்கு நன்மைகள் இருக்கின்றது அதனை மீறுகின்ற பொழுது அவனுக்கு தீமைகள் தீங்குகள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கின்றது என்பதை அறிந்தும் கூட மனிதன் எதற்காக வேண்டி அந்த உடன்படிக்கைகளை மீறுகின்றான் அவன் அளிக்கின்ற அந்த வாக்குறுதிகளை மீறுகின்றான் என்பதனை பார்க்கின்ற பொழுதோ சில பொதுவான காரணிகளை எங்களுக்கு அகலா கறிஞர்கள் கற்றுத்தருகின்றார்கள் முதலாவது ஒரு காரணி தான் எங்களுடைய ஈமான் பலகீனமான ஒரு ஈமானாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஏனென்றால் அல்லஹாக்கு சுபஹானா முத்தாலா குருவானிலே கூறியிருக்கின்றான் ஒரு மூமினுடைய அடையாளங்களில் ஒன்றுதான் அவன் ஈமாந்தாரியாக இருக்கின்றானா இல்லையா என்பதற்குரிய ஒரு அடையாளம்தான் அவன் வாக்குறுதியை சரியான முறையில் நிறைவேற்றக்கூடியவனாக இருப்பான் வாக்குறுதி என்பது நாங்கள் எங்களோடு செய்யக்கூடிய ஒரு வாக்குறுதியாக இருக்கின்றது ஒரு உடன்படிக்கையாக இருக்கின்றது சில நேரங்களில் நாங்கள் ஏனைய மக்களோடு செய்யக்கூடிய ஒரு வாக்குறுதி ஒரு உடன்படிக்கையாக இருக்கின்றது சில நேரங்களில் நாங்கள் அல்லாஹோடு செய்திருக்கின்ற ஒரு உடன்படிக்கையும் ஒரு உடன்படிக்கையாக இருக்கின்றது எவ்வாறான உடன்படிக்கையாக இருந்தாலும் சரி நாங்கள் யாரோடு செய்த உடன்படிக்கையாக இருந்தாலும் சரிதான் அந்த உடன்படிக்கையை சரியான முறையில் நிறைவேற்றுகின்ற பொழுது நாங்கள் உண்மையான ஒரு ஈமாந்தாரியாக உண்மையான ஒரு மூமினாக நாங்கள் மாறிவிடுவோம் அதற்கு மாற்றமாக அந்த உடன்படிக்கையை மீறுகின்ற பொழுது எங்களுடைய ஈமானுடைய பலகீனத்தை நாங்கள் வெளிப்படுத்துகின்றோம் சில நேரங்களில் எங்களுடைய ஈமான் இல்லாத ஒரு தன்மையையும் நாங்கள் வெளிப்படுத்துகின்றோம் காரணம் என்னொன்று சொன்னால் நாங்கள் அல்லாஹின் மீது இருக்கின்ற அந்த நம்பிக்கை இழந்தது ஒரு காரணமாக இருக்கின்றது அல்லாஹ் அளித்திருக்கின்ற அந்த கடமையை சரியான முறையில் நிறைவேற்றாமல் இருப்பதற்குரிய ஒரு காரணியாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அடுத்ததாக பார்ப்போம்னு சொன்னால் மற்றவர்கள் எங்களை அச்சுறுத்துவதாக இருக்கின்றது சில நேரங்களில் என்னால் முடியும் என்னுடைய சூழ்நிலை சரியான ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்கின்றது எனவே இந்த சூழ்நிலை என்னுடைய நம்பிக்கை என்னுடைய தகமை அனைத்தையும் கருத்தில் கொண்டு நாங்கள் ஒருவருக்கு ஒரு உடன்படிக்கையை செய்கின்றோம் இதனால் என்னால் செய்ய முடியும் என்ற ஒரு வாக்குறுதியை ஒரு உடன்படிக்கையை நாங்கள் செய்கின்ற பொழுது சிலர்கள் எங்களுக்கு அச்சுறுத்தல் தருவார்கள் இதை நீ செய்யக்கூடாது இதுவும் ஒரு காரணியாக இருக்கின்றது உடன்படிக்கையை மீறுவதற்குரிய ஒரு காரணியாக இதுவும் ஒரு காரணியாக இருக்கின்றது அடுத்ததாக பார்ப்போம் சொன்னால் மனிதனிடம் இருக்கக்கூடிய ஒரு இயல்பு தன்மைதான் எனக்கு எப்பொழுதும் நன்மை கிடைக்க வேண்டும் எனக்கு தான் அனைத்து விடயங்களும் கிடைக்க வேண்டும் 
என்ற ஒரு அவா மனிதனிடம் எப்பொழுதும் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது நாங்கள் இறையல் என்ற பாடத்தில் நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் மனிதனம் இருக்கக்கூடிய ஆசைகள் தேவைகள் இரண்டு விதமான தேவைகள் இருக்கின்றது ஒன்று மனிதனுடைய தனிப்பட்ட தேவை மனிதன் எப்பொழுதுமே எனக்குத்தான் அனைத்து நன்மைகளும் அனைத்து விடயங்களும் எனக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்ற மனிதனிடம் ஒரு வகையான தேவை ஆசை இருக்கின்றது இன்னொரு தேவை அதே தனிப்பட்ட ஆசை இருக்கின்ற அதே சந்தர்ப்பத்தில் இந்த சமுதாயத்தை நூறோடும் சேர்ந்து வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு தேவையும் மனிதனிடம் இருக்கின்றது இந்த தனிப்பட்ட தேவையும் இந்த சமுதாயத்தினோடு சேர்ந்து வாழ வேண்டும் என்ற தேவையும் மனிதனிடம் ஒன்று சேர்கின்ற பொழுது ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுகின்றது காரணம் என்ன ஒன்று சொன்னால் இந்த மனிதனும் தனக்குத்தான் அனைத்தையும் கெடு அனைத்து நல்ல விடயங்களும் கிடைக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படக்கூடியவனாக இருக்கிறான் இவனும் அதனைத்தான் ஆசைப்படக்கூடியவனாக இருக்கிறான் ஒவ்வொரு தனி மனிதர்களும் இவ்வாறான ஆசை உடையவர்களாக இருக்கின்ற அதே பட்சத்தில் அவர்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கு மத்தியில் பிளவுகள் ஏற்படும் அவர்களுக்கு மத்தியில் பிரச்சனை சண்டை யுத்தங்கள் நிகழக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பும் இருக்கின்றது இந்த யுத்தங்கள் நிகழக்கூடாது இந்த பிரச்சனைகள் நிகழக்கூடாது அவர்களுக்கு மத்தியில் புலவுகள் ஏற்பட்டு விடக்கூடாது இவருடைய தனிப்பட்ட தேவைகளும் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும் அதே போன்று இவர்கள் அனைவரும் கூட்டாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டித்தான் அல்லாஹ் சுபஹானு தாலா அவனுடைய தூதர்களை இறுதியாக எங்கள் நபி சல்லாஹூ அலி வாலி வசலம் அவர்களை அனுப்பி அவளுடைய தேவைகள் எவ்வாறு பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும் என்பதனை எங்களுக்கு காட்டி தந்திருக்கின்றான் அந்த நபிமார்கள் வந்து எங்களுக்கு காட்டி தந்திருக்கின்ற ஒரு விடயம்தான் நீங்கள் அல்லாஹின் பக்கம் திரும்ப வேண்டும் என்று சொன்னால் அல்லாஹினுடைய திருப்தியை பெற்று இந்த உலகத்திலும் மறு உலகத்திலும் நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் காட்டி தருகின்ற அல்லாஹினுடைய தூதராக இருக்கக்கூடிய நான் காட்டி தருகின்ற அந்த வாழ்க்கை முறை பிரகாரம் வாழ வேண்டும் என்பதனை அல்லாஹின் மூலமாக அனுப்பப்பட்ட அந்த நபிமார்கள் எங்களுக்கு எடுத்துரைத்திருக்கின்றார்கள் யாரெல்லாம் அவர்களுடைய கட்டளைகளை அவர்களுடைய கூற்றுக்களை ஏற்று எடுத்து நடந்தார்களோ அவருடைய வாழ்க்கை இன்பமான ஒரு வாழ்க்கையாக அவருடைய லௌகிக வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் சரி அவருடைய மருமை வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் சரி ஒரு இன்பமாம வாழ்க்கையாக மாறி இருக்கின்றது இது எங்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரியான ஒரு வரலாறாக இருக்கின்றது காரணம் அவருடைய அனைத்து விடயத்தை நாங்கள் எடுத்து நடக்க வேண்டும் என்று இதற்கு மாற்றமாக எங்களிடம் அனைத்து விடயங்களும் நல்லதாகவே இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு தன மன இச்சைக்கு கட்டுப்படக்கூடியவர்கள் எங்களிடம் மாத்திரம்தான் அனைத்து நல்ல விடயங்களும் இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள் தங்களுடைய மன இச்சைக்கு கட்டுப்படுவார்கள் ஷெய்தான் கூறுகின்ற அந்த வழிமுறை பிரகாரம் செல்வார்கள் இதன் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு தீங்கு விளைவிப்பார்கள் பொய் கூறுவார்கள் சில நேரங்களில் திருடுவார்கள் மற்றவர்களுக்கு அநீதி இழைப்பார்கள் பெற்றோர்களை ஒழுங்கான முறையில் கவனிக்க மாட்டார்கள் தங்களுடைய குடும்பத்தை ஒழுங்கான முறையில் கவனிக்க மாட்டார்கள் காரணம் எங்களை சுற்றிருக்கின்ற அனைத்து விடயங்களும் நல்லதாகவே இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு மன இச்சை தான் காரணமாக இருக்கின்றது இவ்வாறான மன இச்சையின் மூலமாக இவ்வாறான ஷெய்தானியின் வழியை பின்பற்றுவது மூலமாக மற்றவர்களுக்கு அளிக்கின்ற வாக்குறுதிகள் மக்களோடு செய்கின்ற அந்த உடம்படிக்கைகளை சிலர்கள் மீன்று விடுவார்கள் மீறி விடுவார்கள் காரணம் என்னவென்று சொன்னால் தனக்குத்தான் அனைத்து நன்மையும் கிடைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு பேராசை தான் காரணமாக இருக்கின்றது காரணம் என்னவென்று சொன்னால் நான் ஒருவருக்கு இதனை தருவேன் என்ற உடம்படிக்கையை நான் செய்து விடுகின்ற பொழுதோ என்னுடைய பணம் குறைந்து விடுமே என்னுடைய சொத்துக்கள் குறைந்து விடுமே என்ற பெரிய ஒரு நட்பாசை தான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் அல்லாஹுக்கு சுபஹான சொல்கின்றான் நீங்கள் விரும்பியதை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கின்ற பொழுதோ உங்களுக்கு பறக்கத்துகள் ஏற்படும் உங்களுடைய லௌகிக வாழ்க்கையிலும் பறக்கத்து ஏற்படும் அதே போன்று மறுமையிலும் உங்களுக்கு பறக்கத்து ஏற்படும் அதே போன்று உங்களுடைய பொருளாதாரம் உங்களுடைய பிள்ளைகள் அனைத்து விடயங்களின் உங்களுக்கு பறக்கத்து ஏற்பட வேண்டுமா நீங்கள் விரும்பிய அந்த விடயத்தை மக்களுக்கு கொடுங்கள் என்பதாக அல்லா ஹக்கு சுபஹான தர எங்களுக்கு கூறியிருக்கின்றான் மேலும் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் வாக்குறுதியை ஒழுங்கான முறையில் நிறைவேற்றுகின்ற பொழுது நாங்கள் செய்திருக்கின்ற அந்த உடம்படிக்கை சரியான முறையில் எடுத்து நடக்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் இருக்கின்றது என்பதனை நாங்கள் அறியாமல் இருப்பது தான் ஒரு காரணமாக இருக்கின்றது நாங்கள் வாக்குறுதிகளை மீறுகின்ற பொழுதோ என்னென்ன தீமைகள் எங்களுக்கு ஏற்படும் என்பதனை அறியாமல் இருப்பது தான் ஒரு காரணமாக இருக்கின்றது ஏனென்று சொன்னால் அல்லாஹுக்கு சுபஹானோ தலை சொல்லியிருக்கின்றான் ஒரு அறிஞருடைய 
உலுல் அல்பாபுடைய ஒரு பண்புகளில் ஒன்றுதான் அவர்கள் யூ ஹூனபில் ஆகுது அவர்கள் அளித்திருக்கின்ற அந்த வாக்குறுதியை சரியான முறையில் நிறைவேற்றக்கூடியவராக இருப்பார்கள் காரணம் என்ன சொன்னால் அறிஞர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் வாக்குறுதியை சரியான முறையில் நிறைவேற்றுகின்ற பொழுது என்ன நன்மை கிடைக்கும் அதனை மீறுகின்ற பொழுது என்ன தீமை இருக்கும் என்பதனை அறிந்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள் எனவே அதனை பற்றி அறிவில்லாமல் இருப்பது எங்களுக்குத்தான் அனைத்து விடயமும் கிடைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசை இருப்பது அச்சுறுத்தல் எங்களுடைய ஈமான் பலகீனம் என்ற காரணிகள் மூலமாக நாங்கள் அளித்திருக்கின்ற அந்த வாக்குறுதிகளை சரியான முறையில் நிறைவேற்றாதவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் எனவே இவ்வாறான இந்த பலகீனங்களை நாங்கள் எவ்வாறு சரி செய்வது என்று பார்க்கின்ற பொழுது சில வழிகளை எங்களுக்கு அகலாக் அறிஞர்கள் எங்களுக்கு கற்றுத்தருகின்றார்கள் முதலாவதாக எங்களுடைய ஈமானை நாங்கள் பலப்படுத்த வேண்டும் அவ்வாஹின் மீது இருக்கின்ற நம்பிக்கையை நாங்கள் பலப்படுத்த வேண்டும் நபி சல்லாஹ் அலேஸ்லாம் அவர்கள் காட்டி தந்திருக்கின்ற அந்த வழியை சரியான முறையில் நாங்கள் எடுத்து நடக்க வேண்டும் அதோடு மறுமையை நாங்கள் முழுமையாக நம்ப வேண்டும் காரணம் என்னன்னு சொன்னால் மறுமையில் எங்களுக்கு நன்மை இருக்கின்றது நட்கூலி தரப்படும் அதே போன்று நாங்கள் அல்லாஹருடைய கட்டளைகளை மீறுகின்ற பொழுது எங்களுக்கு தண்டனை கிடைக்கும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை வருகின்ற பொழுது அல்லாஹருடைய கட்டளைகளை சரியான முறையில் நிறைவேற்றுவோம் அடுத்ததாக வாக்குறுதியை சரியான முறையில் நிறைவேற்றுகின்ற பொழுது என்னென்ன நன்மைகள் இருக்கின்றது என்பதனை நாங்கள் அடிக்கடி நாங்கள் நினைத்து பார்த்து மற்றவர்களுக்கு எட்டி வைக்க வேண்டும் அதோடு வாக்குறுதியை மீழ்வது மூலமாக என்னென்ன தீமைகள் என்னென்ன தீங்குகள் ஏற்படும் என்பதனை அடிக்கடி பேச வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு எட்டி வைக்க வேண்டும் அதனை பற்றி சிந்தனையோடு நாங்கள் எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும் அவ்வாறு இருக்கின்ற பொழுதோ நாங்கள் எப்பொழுதும் அல்லாஹுடைய கட்டளைகளில் ஒன்றான அந்த வாக்குறுதியை உடம்படிக்கையை சரியான முறையில் நிறைவேற்றுவோம் எனவே எங்களுடைய ஈமான் ஒழுங்கான முறையில் வலுப்படுத்தப்படுகின்ற பொழுதோ சக்தி வாய்ந்த ஈமானாக மாறுகின்ற பொழுதோ அல்லாஹை பற்றிய ஈமான் நபி சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவருடைய வாழ்க்கையை பற்றிய ஈமான் மறுமை நாளை பற்றிய ஈமான் இது அனைத்து ஈமானும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு ஈமானாக மாறுகின்ற பொழுதோ அல்லாஹுடைய கட்டளை இலகுவாக எடுத்து நடப்பது எங்களுக்கு எளிமையானதாக இலகுவானதாக மாறிவிடும் எனவே இல்லாமல் அல்லாஹாக்கு சுபஹான தாலா எங்களுடைய ஈமானை சக்தி வாய்ந்த ஈமானாக மாற்றி அல்லாஹுடைய கட்டளைகளை நூற்றுக்கு நூறு வீதம் சரியான முறையில் எடுத்து நடக்கக்கூடிய அவனுடைய நெருங்கிய ஒரு நல்லடியாராக அல்லாஹ் எங்களை மாற்றுவானாக ஆமீன் ஆமீன் யார் அப்பல் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹ் தாலா வபரகாத்தூ